Hello everyone, a very warm welcome to all of you. In this video, I will talk about the IP3 signaling pathway. So last video में हमने बात की थी inhibitory system की और stimulatory system की और उसके उसके कुछ clinical applications. इस वीडियो में हम IP3 signaling pathway की बात करेंगे. ये भी एक तरह का GPCR system होता है और G इसमें भी G protein coupled receptor work करता और वैसे ही pathway चलता है. तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और उसके कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशन होंगे तो वो बात करेंगे हम सो so, अगर आपने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो जा करके देख लीजिए तभी आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी सब्जेक्ट की सो so, अब स्टार्ट करते हैं आई पी सिग्नलिंग पाथवे में सो so, ये जो जी इसे हम जी सिस्टम कहते हैं जी पी सो जी पी के बारे में पढ़ा था हम हमने कि इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं सेवन पास रिसेप्टर भी कहते हैं और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं जी प्रोटीन एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होती है जो इंटरेक्ट करती है रिसेप्टर से और वो एक्टिवेट कर सकती है स्टमुलेट करती है या इनिबिट करती है एडिनाइल साइक्लेज को और फिर फर्दर सिग्नलिंग उसकी चलती है तो यहाँ पर हम जी पी सी आर का एक और टाइप है जी क्यू सिस्टम इसके इस पर हम बात करेंगे सो so, इस इस तरह का जो रिसेप्टर सिस्टम है सिग्नलिंग पाथवे ये पाया जाता है बेसिकली स्मूथ मसल सेल्स में और इसके जो रिसेप्टर को हम अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहें कहते हैं हम मैं रिसेप्टर के बारे में बॉडी में जितने भी तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं और जितने भी टाइप के जैसे भी फंक्शन होते हैं उनके उन सब के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे अभी यहाँ पर हमने तीन तरह के रिसेप्टर अब तक पढ़े हैं मस्करैनिक रिसेप्टर बीटा वन एड्रीनर्जिक और अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बारे में सो so, ये जो जी सिस्टम होता है आई थ्री सिग्नलिंग पाथवे ये बे ये एक एबेंडेंस में स्मूथ मसल सेल्स में पाए जाते हैं एंड इसके जो रिसेप्टर को कहते हैं अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इसका भी लाइगन मॉलिकूल एपीनेफ्रिन ही होता है एपीनेफ्रिन बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का भी लाइगन मॉलिकूल था और इसका भी लाइगन मॉलिकूल एपीनेफ्रिन ही होता है बट इसकी जो सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो दूसरी तरीके से होगा और सिग्नलिंग इसकी डिफरेंट होती है इसकी सिग्नलिंग आई मीडिएटेड होती है इसलिए इसे आई सिग्नलिंग पाथवे कहते हैं हम जानेंगे आई पी थ्री भी क्या होता है और इसकी फर्दर सिग्नलिंग कैसे चलती है सो so, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी दिखाई गई है और इस पर इस पर ये रिसेप्टर रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये रिसेप्टर बाइंड करता है एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन लाइगन मॉलिक्यूल है और ये जो ये जहाँ पे बाइंड कर रहा है वो लाइगन बाइंडिंग डोमेन है ये यहाँ पर लाइगन बॉडिंग लाइगन बॉन्डिंग बाइंडिंग डोमेन पर बाइंड कर रहा है और ये इसका ये जी प्रोटीन है अल्फा क्यू बीटा क्यू गोमा क्यू ये एक जी प्रोटीन होती है जो पहले जी डी बी बाउंड स्टेट में रहती है बट जब जब ये रिसेप्टर से इंटरेक्ट करती है तो इस पर जी टी पी एक्ट जी टी पी बाउंड स्टेट में आ जाती है और फिर अल्फा क्यू एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होकर ये डिटैच हो जाती है बीटा और गामा सब यूनिट से और देन ये एक्टिवेट करती है फॉस्फोल आई पी एस सी ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है और ये एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं फॉस्फोट फॉस्फेट आइडियल इनोसिटॉल डाई फॉस्फेट पी आई पी टू फॉस्फेट आइडियल इनोसिटॉल डाई फॉस्फेट ये फॉस्फोल आई पी सी एक्टिवेट होकर के इस पर इस पर वर्क करता है पी आई पी टू पर और इसको ब्रेक डाउन कर देता है इसको डिग्रेड कर देता है ब्रेक ब्रेक डाउन इसका कर देता है दो कंपोनेंट में आई पी थ्री और डी ए जी डाई साइड ग्लिसरॉल में तो पी आई पी टू ये क्या है ये एक मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है और ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड ब्रेक ब्रेक डाउन होता है आई पी थ्री और डैग में आई पी थ्री इनोसिटॉल इनोसिटॉल ट्राई फॉस्फेट और डैग डाइसाइल ग्लेस्ट्रॉल में और इसको ब्रेक डाउन करता है फॉस्फोल आई पी एस सी जो कि एक्टिवेट किया जाता है अल्फा क्यू प्रोटीन द्वारा इन द जी टी पी बाउंड स्टेट जी टी पी बाउंड स्टेट में अब ये आई पी थ्री कैसे सिग्नलिंग करता है आई पी थ्री सिग्नलिंग करता है अलग से तो आई पी बहुत सारे जो हमारी इंडो प्लाज्मिक रेडिकोम सेल की इंडो प्लाज्मिक रेडिकुलम होती है उस पर बहुत से तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो पोटेशियम होता है वो सेल में सेल साइटोसॉल में एबेंडेंस में प्रेजेंट होता है हायर कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है बाकी जो भी कटाइंस होते हैं वो सब सेल में सेल में कम कंसनट्रेशन प्रेजेंट होते हैं या रिलेटिवली लोअर कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और जो कैल्शियम सेल का सेल की जितनी भी कैल्शियम होती है मोस्टली वो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहती है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्पेस रहता है वहाँ पर ये स्टोर रहती है सो so, जो सेल का साइटोसॉल होता है वहाँ पर सेल कैल्शियम का कंसनट्रेशन कम होता है लेकिन इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सी ए प्लस का कैल्शियम कैल्शियम का कंसनट्रेशन हायर होता है सो so, जो आई होता है 
ये जब साइटोसाइटोसॉल में ये इसका कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है जब फॉस्पोलाइपेस सी ब्रेकडाउन करता है फॉस्पेटाइडल इनस्टॉल को फॉस्पेटाइडल इनस्टॉल डॉ फॉस्पेट को आई थ्री और डैग में तो आई थ्री का कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है कंसनट्रेशन बढ़ता है तो इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में बहुत सारे कैल्शियम चैनल प्रजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल होते हैं ये आई थ्री गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं मैंने आप पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि जो आयन चैनल्स होते हैं उनका रेगुलेशन कई तरह से होता है कुछ वोल्टेज मीडिएटेड होते हैं और कुछ लाइगन गेटेड होते हैं तो ये एक तरह का लाइगन गेटेड है इसमें आई थ्री एक्ट कर रहा है एक लाइगन की तरह तो आई पी थ्री गेटेड कैल्शियम चैनल है अब ये कैल्शियम चैनल पे जब आई पी थ्री एन एफ कंसनट्रेशन में प्रेजेंट हो जाएगा साइटोसॉल में ये बाइंड करता है आई पी थ्री गेटेड कैल्शियम चैनल पर और ये कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं कैल्शियम का कैल्शियम का कंसनट्रेशन प्रजेंट कैल्शियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और साइटोसॉल में कम है तो कैल्शियम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसॉल की तरफ बाहर आने लगेगा तो साइटोसॉल एक कैल्शियम का कंसनट्रेशन पड़ने लगता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से कैल्शियम के स्टोरेज का भी काम करती है तो अब आई पी थ्री गेटेड जो कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं तो सेलुलर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड कैल्शियम है वो बाहर आने लगता है और साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगा है साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन का कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है अब साइट एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है कैलमोडलिन ये प्रोटीन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है और इसमें चार डोमेन होते हैं कैल्शियम को बाइंड करने के लिए एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैलमोडलिन प्रजेंट होती है साइटोसॉल में जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसॉल में बढ़ता है तो कैल्शियम कैलमोडलिन से बाइंड कर लेता है कैल्शियम कैलमोडलिन से बाइंड करता है और फिर ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है कैल्शियम कैलमोडलिन कॉम्प्लेक्स कैल्शियम कैलमोडलिन कॉम्प्लेक्स ये स्टिमुलेट करता है कैम काइनेज को कैम काइनेज एक तरह का एंजाइम होता है ये भी एक तरह का फॉस्फोराइले से करने वाला एंजाइम होता है काइनेज हर तरह के काइनेज जो जितने भी काइनेज होते हैं काइनेज का फंक्शन ही होता है फॉस्फोराइलेसन बाकी वो स्पेसिफिसिटी के आधार पर उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं तो ये भी एक तरह का काइनेज एंजाइम होता है और इसे कैल्शियम कैलमोडिलिन काइनेज कहते हैं ये एक्टिवेट होता है कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होता है इसलिए इसको कैम काइनेज कहते हैं कैम काइनेज जो एंजाइम होता है इसमें एक एक्टिव इसमें एक साइट होती है जहाँ पे ग्लाइसिन लूप प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन का लूप प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये ए जो ए सारे काइनेज वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप से फॉस्फेट फौस, ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं लेकर के और मोस्ट प्रॉब्लम ये ए या जी ही होते हैं जहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं तो और ए का भी ये गामा फॉस्फेट ग्रुप होता है हमेशा तो ये जो ए से गामा फॉस्फेट गामा फॉस्फेट ग्रुप को लेकर के ये ट्रांसफ़र करते हैं जो जिस भी मॉलिक्यूल का जिस भी जिस भी बायो मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइजेशन करना होता है सो so, एंजाइम कैसे वर्क करते हैं इस एंजाइम में एक साइट होती है एक साइट होती है जहाँ ग्लाइसिन लूप प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन लूप ग्लाइसिन ग्लाइसिन लूप यहाँ पर ये वाला जो गामा फॉस्फेट है ये ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है ग्लाइसिन लूप में एंड देन मेटल आयन जो भी यहाँ कैल्शियम आयन है ये हेल्प करता है रिएक्शन को फॉस पूरी कराने में और फिर फर्दर फॉस्फोराइलेसन जो मॉलिक्यूल का है उसका फॉस्फोराइलेसन हो पाता है तो बेसिकली फॉस्फोराइलेसन करने के लिए ये ए का यूज करते हैं ए से गामा फॉस्फेट ट्रांसफ़र करते हैं सबस्टेट मॉलिक्यूल पर और या इसमें एक ग्लाइसिन लूप प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये जिसके थ्रू ये फॉस्फोराइलेसन करते हैं और इसमें कैल्शियम का भी इम्पोर्टेंस रोल होता है सो so, ये लीड कट लीड टू फॉस्फोराइलेसन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो काइनेज जो है वो कितने भी तरह के मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेसन कर सकते हैं तो यहाँ पे सर्टेन एंजाइम्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जिनका ये फॉस्फोराइलेसन करते हैं अब जब फॉस्फोराइलेसन होता है तो इसे अल्टर मेटाबॉलिज्म साइटोसॉल में मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है जीनोमिक एक्सप्रेशन कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली ये कुछ प्रोटीन्स या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए की एक स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करके उनके एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं जैसे हमने लैक ओपरॉन में पढ़ा था लैक ओपरॉन में भी इन्हेंसर या इंड्यूसर मॉलिक्यूल था जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल था वो बाइंड करता था प्रमोटर सीक्वेंस पर तो ट्रांसक्रिप्शन जा, बढ़ जाता था लैग लैग जीन्स का लैग जेड लैग ए जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता था तो इसी तरह सेम वे में जैसे वहाँ पे प्रमोटर साइट पे बाइंड किया वैसे डी एन में डी एन बाइंडिंग डोमेन होते हैं जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं और डी के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं तो सिमिलर वे में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कुछ 
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉस्फोराइलेशन होकर एक्टिवेट होते हैं तो जो फॉस्फोराइलेशन होकर एक्टिवेट होते हैं उन वो तभी एक्टिवेट होंगे जब उनका फॉस्फोराइलेशन होगा तो उस उस कंडीशन में ये फॉस्फोराइलेशन काइनेज एंजाइम से ही करते हैं तो यहाँ पर जो काइनेज एंजाइम हो है ये अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का फॉस्फोराइलेशन करता है तो अल्टीमेटली ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होकर के न्यूक्लियस में जाएंगे और डी बाइंडिंग डोमेन में बाइंड करेंगे और फिर जीनोमिक एक्सप्रेशन को या ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेंगे तो इससे अल्टर जीनोमिक एक्सप्रेशन भी अल्टर हो जाता है कई कई बार कई काइनेज कई कुछ कंडीशन में ये वाले काइनेज सर्टेन एंजाइम्स को भी फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट कर देगा साइटोसॉल में तो साइटोसॉलिक मेटाबॉलिज्म भी अल्टर हो जाता है इसकी थर्ड मेथड है कैटाइनिक चैनल बहुत सारे कैटाइनिक चैनल हो जो फॉस्फोराइलेशन करके जिनका एक्टिवेशन होता है उसका एग्जाम्पल ये कैल्शियम कैल्शियम चैनल ही है तो जैसे कैल्शियम चैनल फॉस्फोराइलेशन हो के फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन वाले कैल्शियम चैनल है तो फॉस्फोराइलेट होकर वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम कैल्शियम इन्फ्लेक्स हो जाएगा सेल में सेल में कैल्शियम इन्फ्लेक्स होने से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी अल्टर हो जाएंगी इसी तरह दूसरी भी मैकेनिज्म होती हैं कैटाइनिक चैनल और एनाइनिक चैनल को ओपन करने की सो ये फॉस्फोराइलेशन हो जाने से अब यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो जाने से फर्दर एक्शन प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर जो मेन मॉलिक्यूल है ये आई पी थ्री है और इसीलिए आई पी थ्री को आई पी थ्री की वजह से आई पी थ्री मीडिएटेड सिग्नलिंग कहते हैं आई पी थ्री मीडिएटेड सिग्नलिंग कहते हैं और आई पी थ्री का आई पी थ्री बनता है पी आई पी टू से फॉस्पेट आइटिल इनोसिटॉल डाई से फॉस्पेट आइटिल इनोसिटॉल डाई से इससे आई पी थ्री बनता है और ब्रेक डाउन करता है इसका फास्पो का फास्पो लाई पी एच थ्री एंड उसके बाद आता है अब जो यहाँ पर जो जब पी आई पी टू फॉस्पेट आइडल इनोसिलॉल डाई फॉस्पेट का ब्रेक डाउन हुआ तो आई पी थ्री और डाई डाई साइल ग्लिसरॉल भी मॉलिकुल बनता है इसके पैरल में डाई ग्लिस एसाइल ग्लिसरॉल भी सेकेंड रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो क्या करता है डाई साइल ग्लिसन काइनेस थी को ये सिमिलर उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है जैसे सी ए एम पी साइक्लिक एम पी प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट कर रहा था ठीक उसी तरह ये डी ए जी डाई सेल ग्लिसरॉल प्रोटीन काइनेस थी को स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेस सी को जब ये स्टिमुलेट करता है तो प्रोटीन काइनेस सी भी ये भी काइनेज एक तरह के एंजाइम होते हैं और ये भी फॉस्फोराइलेशन करके फंक्शन करते हैं तो अगर ये फॉस्फोराइलेशन कुछ एंजाइम का करता है तो साइटोसॉलिक मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है अगर ये फॉस्फोराइलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का तो जीनोमिक एक्सप्रेशन अल्टर हो जाता है अगर ये फॉस्फोराइलेशन करता है कुछ आयन चैनल का तो उसे आयन एंटर कर सकते हैं इन्फ्लक्स हो सकता है या इफ्लक्स हो सकता है अल्टर अल्टीमेटली मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज अल्टर हो जाती हैं अब मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज कैसे अल्टर होती हैं इस बारे में थोड़ी हम बात कर लेंगे क्योंकि हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन पर हम पहले बात की थी और फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम इसके बारे में हमको पता है लेकिन यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अल्टर के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं सो कुछ जैसे नॉर्मल कंडीशन में सेल में कैल्शियम नॉर्मल कंडीशन में सेल में पोटेशियम आयन साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं हायर कंसेंट्रेशन में और बाकी जो कैटायन है वो सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं हायर कंसेंट्रेशन में वो सेल के बाहर वो प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम कैल सोडियम कैल्शियम ये सब ये सेल के बाहर हायर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं और पोटेशियम सेल के अंदर हायर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होता है और जो निगेटिव आयन है वो सेल में हायर कंसनट्रेशन प्रेजेंट होते हैं और भी तो कई सारे आयंस डिफरेंट डिफरेंट कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं बट जो सेल का ओवरऑल नेगेटिव ओवरऑल चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है तो उस ओवरऑल चार्ज को जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल ये सेल मेम्ब्रेन ये ये जो सेल है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है सेल में ये सेल मैंने ग्रीन से दिखाई सेल में एक पोटेंशियल जनरेट होता है उसे कह जिसे मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट सेल के लिए नॉर्मल वैल्यू डिफरेंट होती है बट स्पेसिफिक कुछ न्यूरॉन्स के लिए ये माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट वैल्यू होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट सो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट होता है बट जब सेल में कोई कैटाइनिक चैनल ओपन हो गया और कैटाइन सेल में एंट्री करने लगे जब सेल में फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल ओपन हो जाता है और सोडियम आयन एंट्री करने लगते हैं जब सोडियम आयन एंट्री करेंगे तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है 
सेल नेगेटिवली चार्ज थी सेल का साइटोसॉल लेकिन वो अब साइटोसॉल पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा जब सेल का सेल पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा तो सेल की निगेटिविटी सेल की निगेटिव वो कम होने लगेगी और सेल पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा तो ये पहले पहले जो एक मिनट एक मिनट राइट पहले पहले सेल निगेटिव चार्ज थी पहले सेल निगेटिव चार्ज थी लेकिन फिर क्या होता है यहाँ पर सोडियम आयन सोडियम आयन एंट्री करते हैं सेल में अब सेल सोडियम आयन यहाँ आपको चैनल खुल जाएंगे और सोडियम आयन एंट्री करेंगे तो आयन एंट्री करने से ये निगेटिव चार्ज कम होने लगता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा पॉजिटिव सेल जो है वो डीपोलराइज होने लगती है डीपोलराइज मतलब जीरो चार्ज के नियर आने कोई भी चार्ज ना होना डी पोलराइज पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है दो अपोजिट आयन हायर कंसनट्रेशन में प्रेजेंट हैं तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं बट जब दोनों का नेट चार्ज जीरो हो जाता है उसे कहते हैं डी तो चार्ज डी होने लगी कि मेम्ब्रेन तो उसे कहते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन सेल का डीपोलराइज होना तो उस कन, अब चाहे कोई कटाइन अंदर आए या फिर कोई एनायन अंदर आए कोई कटाइन बाहर जाए या कोई एनायन बाहर जाए किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसी भी चैनल कैरियर किसी के भी थ्रू सेल की अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अल्टर हो जाती हैं सेल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अल्टर हो जाती हैं सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम ज़्यादा हो सकता है अब तक हमने बात की इसके हाँ अब अब तक हमने बात की थी उसके पहले जी पी सी आर की जी पी सी आर के स्टूमलेटरी सिस्टम और इनिबिटरी सिस्टम और जी क्यू सिस्टम आई पी थ्री सिग्नलिंग पाथ हुए कि हमने बात कर ली अब हम इसके बाद आई पी थ्री और डैक की भी हमने बात कर ली अब इसके बाद हम बात करेंगे कई बहुत सारे जगह तो हमने बीटा वन एट्री एनर्जी अल्फा वन एट्री एनर्जी तो रिसेप्टर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और रिसेप्टर बेसिकली क्या हैं सो so, इस बारे में हम बात करेंगे रिसेप्टर तो रिसेप्टर बेसिकली मैंने बताया था पहले फर्स्ट वीडियो में रिसेप्टर कि मैक्रो बायो मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पर कोई जहाँ पर कोई लाइगन मॉलिक्यूल बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद ये एक बायोलॉजिकल रिस्पांस या बायोलॉजिकल एक्शन जनरेट करता है बट अगर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो रिसेप्टर जिस पर जिन पर लाइगन मॉलिक्यूल बाइंड करता है बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करती हैं तो वो रिसेप्टर का काम उनको नहीं कहेंगे तो so, यहाँ पर रिसेप्टर केवल वही मॉलिक्यूल वही वही मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो बायो मॉलिक्यूल होते हैं जो कोई बायोलॉजिकल एक्शन में रिजल्ट करें तो so, हमारी बॉडी में कई तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं यहाँ पर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर की बात करेंगे तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं जो जी पी सी आर रिसेप्टर होते हैं वो कई तरह तीन तरह के होते हैं बेसिकली कॉलीनर्जिक रिसेप्टर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर कॉलीनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं कॉलीनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मैस्करेनिक रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर बेसिकली ये रिसेप्टर एस्टाइल कोलिन से स्टिमुलेट होते हैं यहाँ इनमें एस्टाइल कोलिन मेजर मॉलिक्यूल होता है जो बाइंड करके इन रिसेप्टर को रिसेप्टर पर वर्क करता है रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो लाइगन मॉलिक्यूल बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर में एस्टाइल कोलिन होता है बट क्या होता है कि निकोटिन निकोटिन जिसको हम कहते हैं जो टबैको टबैको में पाया जाता है निकोटिन वो भी इन रिसेप्टर्स पर बाइंड कर लेता है तो जो काम यहाँ पर स्टाइल कोलिन करता है वही वर्क यहाँ पे निकोटिन भी करता है जो जो वर्क स्टाइल कोलिन करता है यहीं पर निकोटिन भी वो वर्क कर सकता है इसलिए इन रिसेप्टर्स को निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं तो यहाँ पर जो लेट्स स्टार्ट दिस अगेन रिसेप्टर के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गए हमसे ये जो कॉलीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं तीन तरह के होते हैं कॉलीनर्जिक रिसेप्टर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर जो कॉलीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मेस्कैरिनिक रिसेप्टर्स सो निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं जो निकोटिनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो ये बेसिकली रिसेप्टर हमारे हम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं बट इनका जो स्टिमुलेशन होता है ये ये निकोटिनिक रिसेप्टर का स्टिमुलेशन निकोटिन जो टबैको में पाया जाता है उसके थ्रू भी हो सकता है बट इसीलिए इनको निकेट निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं बट एक्चुअली बिल्कुल इनका जो नेचुरल मॉलिक्यूल है वो होता है एपीनेफ्रिन एपीनेफ्रिन इन रिसेप्टर पर बाइंड करके इनको इन पर वर्क करता है तो इसे इसलिए एपीनेफ्रिन और इनके अल्टरनेट ये केमिकल होता है निकोटिन वो भी बाइंड करता है तो उसे निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं यहाँ पर गलती हो गई थी पहले मैंने वहाँ पे एस्टाइल कोलिन का नाम लिया था वो मस्करेनिक रिसेप्टर पे तो जो मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं 
इनका जो लाइगन मॉलिक्यूल होता है वो एस्टाइल कोलिन होता है एस्टाइल कोलिन होता है और ये मस्करेनिक रिसेप्टर एक मस्करिन ये दूसरा एक तरह का केमिकल होता है ड्रग वो बाइंड करता है तो ये भी रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं इसलिए इनको मस्करेनिक रिसेप्टर कहते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम फिर से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्करेनिक रिसेप्टर जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ये ये बेसिकली एपीनेफ्रिन एपीनेफ्रिन से इंड्यूस होते हैं एपीनेफ्रिन से हमने इंड्यूस होने वाले रिसेप्टर बीटा वन एटीनर्जिक रिसेप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले जब हमने जी स्टूमलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे वहाँ पर बीटा वन एटीनर्जिक सिस्टम बीटा वन एटीनर्जिक रिसेप्टर ये था एपीनेफ्रिन था और फिर उसके बाद हमने जब अल्फा वन एटीनर्जिक रिसेप्टर पढ़ा तो वहाँ पर भी ये एपीनेफ्रिन पढ़ा सो so, एपीनेफ्रिन दो तरह से फंक्शन करता है या तो वो एटीनर्जिक रिसेप्टर के फॉर्म में ऐसे एप, एडिनर्जिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा या फिर कॉलिनर्जिक रिसेप्टर पर एडिनर्जिक में वो अल्फा वन बीटा वन उस पर बाइंड करता है बट जब कॉलिनर्जिक पर तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है जो निकोटिनिक रिसेप्टर एपीनेफ्रिन के अलावा निकोटिन से भी एक्टिवेट होते हैं स्टिमुलेट होते हैं और अपना फंक्शन शो करते हैं सिग्नलिंग करते हैं तो इसलिए उनको निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं जिस तरह के रिसेप्टर आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं जी नहीं होते हैं तो जो एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये जी थे एडिनर्जिक रिसेप्टर ये हमें जी पी थे बट ये जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर है इसमें जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ये जी पी नहीं है तो एपिनेफ्रिन जब यहाँ पर बाइंड कर रहा था अल्फा वन एंड अल्फा टू पे एपिनेफ्रिन जब अल्फा वन एंड अल्फा अल्फा वन एंड बीटा वन पे बाइंड कर रहा था तो वहाँ पे एडिनर्जिक रिसेप्टर था और वहाँ जी पी था बट यहाँ पर जो निकोटिनिक पे बाइंड करता है तो एक आयनल चैनल रिसेप्टर की तरह वर्क करता है आयन चैनल रिसेप्टर आयन चैनल रिसेप्टर वैसे होते जो मेम्ब्रेन uh, प्रॉपर्टीज अल्टर करते हैं आयन चैनल को ओपन करते हैं वैसे वर्क करते हैं तो इस बारे में आयन चैनल रिसेप्टर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बट यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एपीनेफ्रिन इसका लाइगन मॉलिक्यूल है निकोटिन रिसेप्टर का और इसके अलावा एपीनेफ्रिन भी सॉरी निकोटिन और एपीनेफ्रिन दो मॉलिक्यूल हैं निकोटिन आर्टिफिश निकोटिन नेचुरल कंडीशन में एपीनेफ्रिन करता है एक अल्टरनेटिव केमिकल होता है निकोटिन वो भी उसको इंड्यूस uh, कर सकता है रिसेप्टर पर बाइंड कर सकता है सो so, ये रिसेप्टर जो होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं ये आयन आयन चैनल को ओपन करते हैं ये जी पी सी आर नहीं होते हैं और कोलिनर्जिक रिसेप्टर का दूसरा टाइप है मस्केरेनिक रिसेप्टर कैरेनिक रिसेप्टर मस्केरेनिक रिसेप्टर ये होते हैं एस्टाइल कोलिन से बाइंड करके इंड्यूस होते हैं तो इसलिए एस्टाइल कोलिन इसका लीगन मॉलिक्यूल लाइगन मॉलिक्यूल होता है बट ये रिसेप्टर मस्केरिन एक दूसरा मॉलिक्यूल है तो उससे भी बाइंड करके फंक्शन करते हैं इसलिए उनको मस्केरे इनको मस्केरिनिक रिसेप्टर भी कहते हैं अब ये जो मस्केरिनिक रिसेप्टर हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी में पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में फंक्शन करते हैं अब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आते हैं डिफरेंट ऑर्गन आते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं तो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको थ्री तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं सोमेटिक ऑटोनॉमिक एंड इंटेरिक नर्वस सिस्टम तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो अनकन्सियस एक्शन जो बॉडी के होते हैं उनको कंट्रोल करता है तो ये दो तरह के होते हैं सिंपैथेटिक एंड नर्व पैरासिम्पैथेटिक तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड स्टेट पर होता है यहाँ पर जब हम हमारी बॉडी रेस्ट की स्टेज पर होती है अब डाइजेस्ट हो रहा खाना देख रहे हैं बैठे बैठे हैं तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है बट कोई जैसे एक्शन को स्टमुलेसन मिलता है फाइट कंडीशन में या फिर कोई कहीं कोई आग लग गई या फिर कोई आपके सामने जंगली जानवर आ गया तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब फाइट और फ्लाइट रिस्पांस एक्टिवेट होता है सो so ये तो नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे बट बेसिकली मेरा मतलब ये था कि जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट के स्टेट में रेस्ट एंड डाइजेस्ट या रेस्ट स्टेट में वर्क करता है और इसका मॉलिक्यूल होता है इसका लाइगन मॉलिक्यूल होता है इसका न्यूरो होता है एस्टाइल कोलिन तो एस्टाइल कोलिन बाइंड करता है मस्केरिनिक रिसेप्टर पे और मस्केरिनिक रिसेप्टर पे एक जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके जो लाइगन होता है एस्टाइल को सॉरी हाँ एस्टाइल कोलिन होता है तो और मस्केरिन इसका अल्टरनेटिव मॉलिक्यूल है जो बाइंड कर जाता है इसलिए उसको इनको मस्केरिनिक रिसेप्टर कहते हैं 
it was all about cholinergic receptors now we are going to study about adrenergic receptor so adrenergic receptor adrenergic receptor हमने हमने दो जगह सुना इसका G stimulatory pathway पर जिसमें हमने beta one adrenergic receptor पढ़ा और जी क्यू सिस्टम वहाँ पे हम हम हमने अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर सुना तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जितने भी होते हैं ये सब जी पी सी आर होते हैं जी पी सी आर और ये कितने टाइप के होते हैं अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू और मॉडिफाइड बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर या उसको बी थ्री बीटा थ्री भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर भी कहते हैं सो so, इसमें जो बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं ये वर्क करता है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ इसके मतलब स्टिमुलेटरी एक्शन होता है तो स्टिमुलेटरी रिस्पांस में क्या होता था यहाँ पे सी एम पी जो जी एस जो अल्फा एस यूनिट है अल्फा स्टिमुलेटरी यूनिट है जी टी पी बाउंड स्टेट बाइंड स्टेट में एडिनाइल साइक्लोज को स्टिमुलेट करती थी एडिनाइल साइक्लोज को स्टिमुलेट स्टिमुलेट जब करती थी तो साइक्लिक एम का कंसनट्रेशन बढ़ जाता था साइक सेल में साइक्लिक एम का कंसनट्रेशन बढ़ता था और प्रोटीन काइनेज ए एक्टिविटी बढ़ने लगती थी तो तो ये जितने भी जी एस ये बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री ये जो भी एडिनर्जिक रिसेप्टर हैं इन पर जब लाइगन पॉलिकुल बॉइंट करता है तो इनसे जो इंटरेक्ट करने वाली प्रोटीन होती है वो जी एस प्रोटीन होती है और जी एस प्रोटीन स्टिमुलेट करती है एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव स्टेट में और वो साइक्लिक एम को के कंसनट्रेशन को इंक्रीज करता है एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एम में और साइक्लिक एम इंड्यूस करता है स्टिमुलेट करता है प्रोटीन का इनेज ए की एक्टिविटी को तो ये सिस्टम हो गया अल बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री रिसेप्टर के साथ अब जो अल्फा वन एंड अल्फा टू ये दो रिसेप्टर होते हैं ट्रीनर्जिक तो इसमें अल्फा टू होता है वो इनिपिट्री सिस्टम होता है वो इनिपिट्री सिस्टम इनिपिट्री सिस्टम स्टिमुलेटरी के जस्ट अपोजिट वर्क करता था और ये एडिनाइल साइक्लेज को इनिबिट करता था और साइक्लिक एम पी कंसनट्रेशन को डाउन करता था अब जो यहाँ पर ये जो साइक्लिक एम पी का कंसनट्रेशन कम होगा साइक्लिक एम पी का कंसनट्रेशन कम होता जाएगा साइक्लिक एम पी का कंसनट्रेशन सेल में कम होगा एडिनाइल साइक्लेज इनिबिट होगा साइक्लिक एम पी का कंसनट्रेशन कम होगा प्रोटीन का इनेज ए की एक्टिविटी कम होगी इसके साथ जो जब जी प्रोटीन डिटैच होती है तो उसके साथ जो बीटा और गामा ये ये जो हमने इनिबिट्री सिस्टम में पढ़ा था बीटा एंड गामा कॉम्प्लेक्स होता है ये पोटे पोटेशियम चैन चैनल को खोल देता है ओपन कर देता है और केप्रस इफ्लक्स होता है केप्रस मतलब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है सेल में पोटेशियम हायर कंसेंट्रेशन में साइटोथॉल में प्रेजेंट होते हैं और उनका इफ्लक्स होता है तो वो सेल से बाहर जाने लगते हैं सेल में उनका कंसेंट्रेशन कम होने लगता है और फिर जो जी ये ये हमने बात करी जी सिस्टम की ये मतलब जी इनिबिट्री सिस्टम की इस ये इसका रिसेप्टर होता है बेसिकली अल्फा टू अब जो अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है ये जी क्यू सिस्टम होता है जी क्यू सिस्टम के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आई पी थ्री मीडिएटेड सिग्नलिंग करता है और डैग मीडिएटेड सिग्नलिंग करता है तो आई पी थ्री मीडलिंग में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है साइटोसॉल में इंडोप्राथिन रेटिकुलम से कैल्शियम चैनल प्रजेंट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और प्रोटीन काइनेस सी डैग प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है और उससे फर्दर फॉस्फोरेशन होके जीनोम जीनोमिक एक्सप्रेशन अल्ट्रेशन होता है या फिर मेटा साइटोसोलिक मेटाबॉलिज्म अल्टर होता है या फिर मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज अल्टर होती हैं तो हमने यहाँ पे दो तरह के रिसेप्टर की बात की है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और कॉलीनर्जिक रिसेप्टर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर चार पाँच तरह के होते हैं अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री अल्फा वन और अल्फा टू तो अल्फा वन है वो जी सिस्टम से जी क्यू सिस्टम वाली सिग्नलिंग करता है और अल्फा टू इनिपट्री पाथ से शो करता है और बीटा वन बीटा टू और मॉडिफाइड बीटा वन दैट इज बीटा थ्री के स्टिमुलेटरी पाथ से शो करते हैं सो so, अब हम थर्ड टाइप के रिसेप्टर थर्ड टाइप के रिसेप्टर की बात करेंगे डोपा मिनर्जिक रिसेप्टर डोपा मिनर्जिक रिसेप्टर ये होते हैं जिनमें बेसिकली कैचिकोला माइंस कैचिकोला माइंस बाइंड करते हैं तो कैचिकोला माइंस जब बाइंड करेंगे तो इसलिए इनको डोपा मिनर्जिक नाम दिया गया यहाँ पर इसको नाम डोपा मिनर्जिक नाम दिया गया और इसको हमने नाम दिया डोपा मिन एंड कैचुलो कैचुकोलोमाइंस ठीक है हाँ डोपा मिनर्जिक रिसेप्टर तो ये भी दो तरह के होते हैं डी वन डी टू जो डी वन रिसेप्टर होते हैं ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ फंक्शन करते हैं जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ फंक्शन करने पर क्या होता था साइक्लिक ए एम पी का कंसनट्रेशन बढ़ता था जैसे यहाँ पर हो रहा है जो बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री के साथ हो रहा है साइक्लिक एम पी का कंसनट्रेशन बढ़ रहा ठीक उसी तरह डी वन 
डोपा में एनर्जी रिसेप्टर वो भी साइक्लिक एम पी की तरह वर्क जी जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ वर्क करते हैं और साइक्लिक एम पी कंसनट्रेशन पड़ता है और जो डी टू डोपा में एनर्जी रिसेप्टर होते हैं वो इनिबिट्री सिस्टम के साथ वर्क करते हैं और अल्टीमेटली साइक्लिक एम पी का कंसनट्रेशन कम होता है सेल में डोपा में वो मॉलिक्यूल है जो रिलीज होता है और लाइक इस रिसेप्टर पर बाइंड करता है और दो तरह से वर्क कर सकता है स्टिमुलेटरी पाथ से और इनिबिटरी पाथ से के थ्रू एंड दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं सो so बेसिकली हमने यहाँ पर रिसेप्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में जान लिया और हमने थर्ड टाइप ऑफ जी जी पी सी आर पाथ से दैट इज आई पी थ्री सिग्नलिंग पढ़ा और उसके बाद हमने जी डिटेल में खूब सारे रिसेप्टर की बात भी कर ली तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है निकोटिनिक रिसेप्टर इसको निकोटिनिक रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाइंड करता है निकोटिन से निकोटिन ये मेनली मेनली यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल होता है एपीनेफ्रिन बट ये बाइंड कर लेता है बट ये बाइंड कर लेता है निकोटिन से इसलिए इसको निकोटिनिक रिसेप्टर भी कहते हैं बट जो दूसरा टाइप का रिसेप्टर जो यहाँ पर है वो मस्केरिनिक रिसेप्टर मस्केरिनिक रिसेप्टर वो बाइंड करता है नॉर्मल कंडीशन में स्टाइल कोलिन से बट मस्केरिन एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो भी बाइंड करके इसको रिसेप्टर पर फंक्शन करता है बायोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट करता है इसलिए इसको मस्केरिनिक रिसेप्टर कहा गया निकोटिनिक रिसेप्टर निकोटिन और एपिनेफ्रिन और मस्केरिनिक रिसेप्टर एस्टाइल कोलिन और मस्केरिन ठीक है एटीनर्जिक रिसेप्टर पाँच तरह के होते हैं बेसिकली चार तरह के होते हैं भी मोडिफाइड इसको हम बीटा थ्री कहते हैं और डोपा में एनर्जी रिसेप्टर दो तरह के डी वन एंड डी टू तो नेम बात करेंगे क्लिनिकल कोरिलेट्स की यहाँ पर हमने लाइजेंट की बात की कोरिलेट्स की तो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ज़्यादा ओरिएंटेड होगा फार्मास्यूटिकल्स पर फार्मास्यूटिकल्स और क्लिनिकल या मेडिसिन की तरफ थोड़ा ओरिएंटेड ज़्यादा होगा सो वो लेक्चर में बहुत सारे जो क्लिनिकल एप्लीकेशन होते हैं क्लिनिकल कंडीशन होती हैं बहुत सारी बॉडी में डिजीजेज होते हैं उन सबसे रिलेटेड हम बहुत अच्छे में डिटेल में बात करेंगे एंड इट विल बी ए लॉन्ग लेक्चर सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट ओके गुड बाय